வணக்கம் தமிழலின் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நாங்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வணக்கம் தமிழலின் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு விடயத்தை பற்றி கதைப்பது வழக்கம் உண்மையில் இந்த சவால் நிறைந்த உலகத்தில் நாங்கள் அந்த சவால்களை எல்லாம் சந்தித்து வெற்றி போட்டு வாழ்வது என்பது ஒரு மிக கஷ்டமான ஒரு விடயம் தான் ஏனென்றால் இன்று பிரச்சனைகளே இல்லாத மனிதர்கள் இல்லை என்று கூறலாம் அதே நேரத்தில் சவால்களை சந்திக்காத மனிதர்களும் இல்லை நாங்கள் காலையில் எழுகின்ற பொழுது இன்று நாள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் அணி எழுந்து அன்றைய நாளை நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் செல்கின்ற இடங்களாக இருந்தாலும் சரி வீடுகளாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு இடத்தில் வந்து நாங்கள் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஏனென்றால் வாழ்க்கை வந்து இன்பமும் துன்பமும் நிறைந்தது பல போராட்டங்களை சந்தித்து தான் நாங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றியடைய வேண்டும் ஆகவே வந்து இந்த சவால்களை எல்லாம் எதிர்கொள்வதற்கு முதலில் எங்களிடத்தில் அதை எதிர்த்து போராடுவதற்கு அல்லது அத்தனை சவால்களையும் தாங்குவதற்குரிய மனது இருக்க வேண்டும் அதாவது போராடுகின்ற ஒரு மனது இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக மனம் தான் முக்கியமான காரணமாக அமைகின்றது நாங்கள் தினமும் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகளை நினைத்து நினைத்து நாங்கள் துவண்டு விட்டோமாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் வந்து துவண்டவர்களாகத்தான் வாரிவிடுவோம் அதைவிடுத்து என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் எதிர்த்து போராடுகின்ற ஒரு மனம் தேவை இது இவ்வாறு நடந்துவிட்டது என்று இவ்வாறான சவால் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த நூடாக எனக்கு கிடைக்கின்ற படிப்பினை என்ன அது அதனை நான் எவ்வாறு இந்த சவாலில் வெல்லலாம் என்று சிந்திக்கின்ற ஒரு மனம் வேணும் குறிப்பாக கூறுவார்கள் தைரியமான மனம் வேணும் எதையும் தாங்குகின்ற சக்தியுடைய மனம் வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து இது முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் பெண்கள் வந்து பல்வேறுபட்ட வடிவங்களை எடுக்கிறார்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்கள் வந்து பிறக்கின்ற பொழுது மகனாகவும் அதே நேரத்தில் கணவனாகவும் இருக்கின்றார்கள் அப்பாவாகவும் இருக்கின்றார்கள் அவர்களும் வந்து பல்வேறுபட்ட சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எதிர்கொள்கின்ற அத்தனை சவால்களுக்கும் குறிப்பாக அவர்களுடைய மன தைரியம் அத்தனையும் வென்று அங்கே ஒரு வெற்றி அடையக்கூடிய ஒரு நிலையை எட்ட வைக்கின்றது ஆனால் பெண்கள் வந்து பல பிரச்சனைகளுக்கு குறிப்பாக வந்து பெண்களை வந்து அடிப்பதற்கு எதுவுமே இல்லாத போது அவர்களுடைய பழக்க வழக்கம் அல்லது அவர்களுடைய தனித்தன்மை தொடர்பாக அடித்து விடுவார்கள் ஒருவர் வளர்ந்து வருகின்ற பொழுது அல்லது ஒருவரை பற்றி நாங்கள் என்னதான் கதைத்தாலும் அவர்களை கண்டுகொள்கின்றார்கள் என்று தெரிகின்ற பொழுது நிச்சயமாக ஒரு பெண்ணை வீழ்த்துவதற்குரிய ஆயுதமாக பலர் பயன்படுத்துகின்ற ஒன்றாக இந்த அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது அவருடைய நடத்தை பற்றி கதைப்பது வந்து பொதுவாக சமூகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பழக்கமாக இருக்கின்றது என் குறிப்பாக எடுத்துக்கொண்டால் ஒருவர் வந்து ஏதோ ஒரு துறையில் முன்னோரி கொண்டு இருக்கின்றார் என்றால் அல்லது ஏதோ ஒரு துறையில் தலைமைத்துவத்தில் இருக்கின்றார் என்றால் அல்லது அரசியலில் உயர்ந்து கொண்டு வருகின்றாராக இருந்தால் ஒரு பெண் அங்கே அவரை வந்து வீழ்த்துவதற்கு ஆயுதமாக பயன்படுத்துவது அவருடைய நடத்தியாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனாலும் அந்த பெண்கள் எல்லாவற்றை எல்லாரையும் பாருங்கள் நான் குறிப்பாக நான் தினமும் பார்க்கின்ற விடயம் இந்த விடயம் பலரை பார்த்திருக்கின்றேன் குறிப்பாக உயர்ந்த இடங்களில் பல விடயங்களை சாதித்து கொண்டிருக்கின்றவர்களில் பல விடயங்களை செய்கின்றவர்களில் குறிப்பாக பெண் தலைமைத்துவத்தை கொண்ட பெண்கள் பற்றியெல்லாம் பல கதைகள் அவர்களுடைய நடத்தைகளை பற்றியெல்லாம் பல கதைகள் கதைப்பார்கள் அத்தனை சவால்களையும் எதிர்கொள்கின்ற அந்த மனம் அவர்களிடத்தில் இருக்கின்றதால் தான் நோய் அவர்கள் எல்லோரும் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையை தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து தொடர்ச்சியாக கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதை விடுத்து அவர்கள் அவர்கள் கதைக்கின்ற கதைகள்லாம் கேட்டு மனம் நோந்து போய் அவர்கள் அந்த தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு சளிப்பாக வாழ தொடங்கி விட்டார்களே இருந்தால் அவர் மாற்றம் அவர் சார்ந்தவர்களும் வந்து பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் இன்று சொன்னது போல உண்மைக்குமே அதாவது வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இன்பமும் துன்பம் நிறைந்தது ஒரே மாதிரி இன்பம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து சளிப்பு ஏற்படும் அதே நேரத்தில் வந்து துன்பமே வந்துட்டுன்னு சொன்னாலும் என்னடா இது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம் எனவே வந்து வாழ்க்கை வந்து இன்பமும் வந்தால் தான் சிறந்தது அதே நேரத்தில் வந்து துன்பமும் வரடும் அடிக்கடி மாறி மாறி வந்தால் தான் வாழ்க்கை வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது சம்பந்தமாக நிறைய விடயங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியோடாக நாங்கள் கதைக்கப் போகிறோம் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதிக்குள் சொல்லலாம் சர்வலோகாணாம் விஜய பவரோகிணாம் நிதகே சர்வவித்தியானாம் ஸ்ரீதட்சணாமூர்த்தகே நமோ நம எல்லாம் வல்ல என் குருமூர்த்தி என் உள்ளேயிருந்து என்னை பேசி ஏற்றி வைக்கட்டும் டேன் டிவி ஓம் தொலைக்காட்சி வாயிலா காலவேளையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் ஆழ்வடைவேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆலயம் தொழுவது சாரமுன் நன்று என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா நேற்றைய தினம் இந்த ஆலயம் செல்லுகின்ற பொழுது திருநீர் அணிந்தபடி நாங்கள் செல்ல வேண்டும் அதனுடைய திருநீருடைய தாற்பயங்கள் எல்லாம் நேற்று பார்த்துருக்கின்றோம் நிச்சயமாக இனிமேல் நீங்கள் திருநீர் அணிந்தவர்களாக செல்வீர்கள் என்று நம்புகின்றோம் பல ஆலயங்களில் பல ஆடியார்கள்
இப்போ வேறொரு ஸ்டைல் பண்ணி பிடிச்சிருக்காரு இப்படி இருக்க அடுத்து ஒரு கோடு ஒன்று போடுறது நெத்தியில் விபூதியை அப்படியே எடுத்து சிவ 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 சிவன்னு அப்படி பூசிக்கொள்ள வேண்டும் கோடு போடுறது இல்லை அழகுக்காக கோடு போட்டு கொள்வார்கள் அது அழகென்று நினைக்கின்றார்கள் நாங்கள் அழகாக இருக்க வேண்டுமா ஆயுரோடு இருக்க வேண்டுமா என்று கேட்டுக்கொள்ள நினைத்தால் ஆயுள் தான் முக்கியம் பத்து வருஷத்துக்கு அளவோடு இருந்து சித்து போகிறதா நூறு வருடங்கள் ஆயுளோடு இருக்கிறதா என்றால் நூறு வருஷம் ஆயுளோடு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்பார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் திருநகரை இறக்கி பூசிக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எங்களிடத்திலே நோய் நொடி காத்து கருப்பு அண்டாதிருக்கும் இல்லையா விபூதியை நிறைய பூசிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி விபூதி பூசிக்கொண்டு உங்களுடைய கண்ணாடியிலே பாருங்கள் கண்ணாடி தேவையில் எப்பொழுது செல்ஃபி வச்சுக்கிறீங்கள செல்ஃபி எடுத்து பாருங்கள் விபூதி போடாமலும் செல்ஃபி எடுத்து பாருங்கள் விபூதி பூசின பின்பு செல்ஃபி எடுத்து பாருங்கள் உங்களுடைய முகத்தை நீங்களே பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் ஓ அதை விட இன்னும் புனிதமாக தீட்சை கேட்டவர்கள் சந்தியா வந்தனம் என்கின்ற குறி வைத்த பிற்பாடு ஒரு செல்ஃபி எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருப்பீர்கள் இது இருக்கும் பொழுது நாங்கள் இதை செய்யாது இறந்த பிற்பாடு குறியெல்லாம் வைத்து செல்ஃபி இன்னொருத்தர் எடுப்பார்கள் செல்ஃபி எடுக்க மாட்டார்கள் ஃபோட்டோ எடுப்பார்கள் அதை நாம் பார்க்க முடியாது விளங்குத மற்றவர்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் தீட்சை கேட்டது உத்துளுடன் திரிபுன்றமாக தரித்து கொண்டு உங்களுடைய உடம்பை உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க பேந்த முடியாது இறந்த விற்பாடு அவர்கள் கிடத்தி போட்டு செய்வார்கள் குளிக்க பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது மற்றவர்கள் தான் பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமானால் அதை ரசிக்க வேண்டுமானால் நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது தெரியும் உண்மையிலேயே இது முக்தி அடைவோம் என்று உங்களுக்கே விளங்கும் சமய தீட்சை கேளுங்கள் சமய தீட்சை எங்கெல்லாம் நடக்கின்றதோ அங்கே எங்களுடைய சமயத்தை நீங்கள் நன்கு மதியுங்கள் சமய ஒழுக்கத்திலே இருங்கள் சமய தீட்சையை கேளுங்கள் வறுமனை மாமிசம் சாப்பிடத்தான் வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருக்காதீர்கள் இதனாலே பறவை காய்ச்சல் கோழி காய்ச்சல் பண்டி காய்ச்சல் எல்லாம் மரக்கறி காய்ச்சல் வராது உங்களுக்கு மரக்கறியை சாப்பிடுங்கள் சத்துள்ள மரக்கறிகளை சாப்பிடுங்கள் மரக்கறி காய்ச்சல் என்ற ஒரு காய்ச்சல் இல்லை வராது கோழி பண்டி இதுகளுக்கு தான் அந்த காய்ச்சல் வர்றது அதனால் மரக்கறிகளை சாப்பிடுங்கள் சாப்பிடுகின்ற பொழுது அது சைவ சமயத்தினுடைய மிக தொன்மையான நெறியிலே நின்று நீங்கள் வாழ்வீர்கள் இதுக்கு சமய தீட்சி என்பது மிக முக்கியமானது இன்றியமையானது இந்த சமய தீட்சி என்கின்ற பொழுது நாம் சமய தீட்சை எதுக்காக செய்கின்றோம் சமயத்துக்குள்ளே உங்களை வரவழைப்பது யாரெல்லாம் சமய தீட்சை கேட்டார்களோ அவர்கள் தான் சைவ சமயத்தவர்கள் மற்றவர்கள் எந்த சமயத்திலும் சேராதவர்கள் அதனால தான் மற்ற சமயங்கள் இழுக்கின்ற பொழுது எங்கள் செல் செல்லுகின்றார்கள் பின்னாலே ஏன்னா அவர்கள் பதியப்படவில்லை பதியப்படவில்லை என்றால் அவர்கள் கோல் பண்ணுவார்கள் இத்தனையாம் தேதிக்குள்ளே இதை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அது மாதிரி கோல் பண்ணுவோம் நாங்கள் சமய தீட்சை வந்து கேளுங்கோ அது சமயத்தை கேளுங்கோ சமயத்தை கேளுங்கோ சமய தீட்சை கேட்காமல் இருக்கின்றவர்கள் மற்ற சமயம் கூப்பிடுகின்ற பொழுது அங்கே தேவையான பொருட்களை கொடுத்து அவர்களுக்கு அவருடைய வசதி குறைவுக்கு வசதியானதை கொடுத்த உடனே அவர்கள் போய் சேர்ந்து விடுகிறார்கள் நாங்கள் வேறு ஒருவரையும் நாங்கள் இழுத்து இழுக்கவில்லை இழுக்கவும் தேவையில்லை எங்களுடைய சமயத்திலே அது சொல்லப்படவும் இல்லை நாங்கள் எமது சைவ சமயத்தவர்களைத்தான் நெறியில் நின்று வாழ வேண்டும் என்று வலுக்கட்டாயமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் எமது சமயத்திலே உள்ளவர்கள் சைவ சமயத்தில் உள்ளவர்கள் சைவ சமயத்திலே சேருங்கள் அவர்களைத்தான் நாங்கள் சேர்க்கிறோம் வெளியில் அந்த மற்ற சமயத்தவர்களை நாங்கள் சேர்க்கவில்லை எந்த சமயத்தையும் குறை கூறாத ஒரு சமயம் சைவ சமயம் எல்லா சமயத்தாலும் குறை கூறக்கூடிய சமயமும் சைவ சமயம் தான் பார்த்தீங்களா எந்த சமயத்தையும் குறை கூறாத சமயம் சைவ சமயம் எல்லா சமயங்களாலும் குறை கூறக்கூடிய சமயமும் சைவ சமயம் தான் அப்படி ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த சமயம் அவங்க சமயம் யாரெல்லாம் குறை கூறி என்ன செய்தாலும் அழிக்க முடியாத சமயமும் சைவ சமயம்தான் 
முதல் தோன்றிய மதமும் சைவசம் என்றான் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத மதம் எங்களுடைய சைவ சமயம் அதனால் யாரும் அழிக்க முடியாது நான் காப்பாற்றுகின்றேன் என்று மார்பத் தட்டத்தை விளவுகிறோம் சைவ சமயத்தை நான் கட்டி காப்பாற்றுகிறேன் என்று சைவ சன சமய நெறியில் என்று வாழ வேண்டுமானால் நான் சமய தீட்சை கேட்க வேண்டும் சமய தீட்சை கேட்க கேட்பதற்கெல்லாம் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன நவராத்திரியிலே விஜயதசமி அன்று நீங்கள் சமய தீட்சை கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஐயப்பனுடைய பூஜை நடக்கின்ற பொழுது நாயன்மார்பதி எருமேனி தர்மசாஸ்தா ஆலயத்திலே இலவசமாக சமய தீட்சைகள் கொடுப்போம் அந்த நேரங்களில் நீங்கள் சமய தீட்சையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே எல்லாம் வல்ல இறையருள் நமக்குள்ளே இருந்து நம்மை எல்லாம் இயற்றி வைத்து கொண்டிருக்கிறான் நாங்கள் இந்த சைவ சமயியாக இருந்து அதனை இயற்றுகின்ற இறைவனோடு சேர்ந்து நாமும் என்றால்தான் எங்களுடைய மதத்தினுடைய வழிபாட்டினுடைய தன்மைகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் எல்லோரும் சமய தீட்சை கேட்டு சிவனரியில் என்று வாழ வேண்டும் என்று வேண் வேண்டி எல்லோருக்கும் சகல செல்வமிக்க யோக பெருவாழ்வு கிடைக்க நல்ல ஆசை கூறி அமைகின்றேன் ஹரஹர நம பார்வதி பதகே ஹரஹர மகாதேவா இறையேசுவில் என் அன்பு நெஞ்சங்களையும் கிறிஸ்தவ நற்சிந்தனை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்வு கொள்கின்றேன் இன்று ஜூலை மாதம் இரண்டாம் தேதி மருதமடு அன்னையினுடைய பெருவிழா மடு திருப்பதியிலே கோவில் கொண்டிருக்கின்ற அன்னை மரியாள் இறைவனின் தாய் எங்கள் எல்லோருக்கும் அன்னையாக இருந்து அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த மருத மடு திருப்பதிக்கென்று ஒரு வரலாறு இருக்கின்றது கிறிஸ்தவ மக்கள் துன்புறுத்தப்பட்ட பொழுது அடைக்கலம் தேடி காட்டுப்பகுதிகளுக்குள் சென்று குடிபுகுந்து வாழ்ந்த மக்கள் தம்மோடு அன்னை மரியாவினுடைய திரு சுரூபத்தையும் கொண்டு சென்றார்கள் மடு திருப்பதியிலே வீற்றிருக்கின்ற அன்னை மரியாளினுடைய திருச்சுருவம் புதுமை நிறைந்ததாகவும் அன்னையினுடைய அரவணைப்பை வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற திரு சுருவமாக அமைகின்றது எல்லா மக்களும் இனம் மதம் மொழி என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் ஒன்று கூடி சபிப்பதற்கும் அங்கு மரியன்னையினுடைய பாதார விந்தத்திலே தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணிப்பதற்கும் மரியாள் அங்கு பிரசன்னமாக இருக்கின்றார் மரியன்னையினுடைய இந்த திருப்பதியிலே ஒரு காலம் அங்கு ஏற்பட்ட பாம்புகளினுடைய கடியிலிருந்து அந்த சாவிலிருந்து மனிதர்களை இந்த அன்னை காப்பாற்றினாள் அதாவது தீமைகள் எங்களை நாடி வருகின்ற பொழுது இந்த அன்னை மரியாள் தாய்க்குரிய அன்பிலே எங்களுக்கு பாதுகாப்பும் அடைக்கலமும் தருகின்றார் எல்லோரும் ஒரு முறை இந்த மடு திருப்பதிக்கு சென்று அங்கு முழந்தால் படியிட்டு அன்னையினுடைய திரு சுரூபத்தின் முன்னிலையிலே எங்களுடைய உளம் திறந்து மன்றாட்டங்களை வேண்டுதல்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டிருக்கின்றார் அங்கு செல்லுகின்ற பொழுதெல்லாம் ஏதோ எங்களுடைய வாழ்வின் துன்பங்களை சுமந்தவர்களாக இந்த அடிமைத்தனங்களிலே இருந்து பாவத்திலே இருந்து துன்பங்களிலே இருந்து நோவுகளிலிருந்து வழிகளில் இருந்து எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அன்னையிடம் நம்பிக்கையோடு மன்றாட நாங்கள் எல்லோருமே விரும்புகின்றோம் இந்த அன்னையினுடைய திருநாள் இந்த நாளிலே எங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த அன்னை எங்களுக்காக பருந்து பேசுவதுதான் இந்த விழாவினுடைய முக்கியத்துவமாகும் அன்னை மரியாள் யார் எவர் என்று பாராமல் எல்லா மக்களுக்கும் தன்னுடைய திருமகனிடம் பருந்து பேசுகின்ற அன்னையாக இருக்கின்றார் எனவே இந்த நாளிலே நாம் பக்தியோடு இந்த அன்னையினுடைய திருமுகத்தின் 
அன்னையை நோக்கியவர்களாக அந்த அன்னையினுடைய பிரசன்னத்திலே இருந்து நாங்கள் எல்லோருமே அவருடைய பிள்ளைகளாக அமைதியோடும் ஆறுதல் பெற்றவர்களாகவும் சுகம் பெற்றவர்களாகவும் எங்களுடைய நியாயமான வேண்டுதல்களுக்கு செவி மடுக்கின்ற இந்த அன்னையாக நாங்கள் அவரை பார்ப்போம் இந்த அன்னையினுடைய விழா எல்லோருக்கும் ஆசீர்வாதம் நிறைந்த ஒரு விழாவாக அருள் பாலிக்கின்ற விழாவாக எங்கள் எல்லோருக்கும் இறைவனுடைய பராமரிப்பு கிடைக்கின்ற ஒரு விழாவாக அமைவதாக ஆமே السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أن بنكني سهودر سهودري خلي نام ولكن تلي وارك كودي نمر كرهية كالا وارك يل نام نمك كاه ما أترم وارا عمل متجبر خلكم بينالي كودي بركة لا خ وارا بندم نبي خلنا أيكم سلال الله عليه وسلم كور خرار خل ما نيدر خلي السرند بر மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியவர் என்று கூறுகிறார்கள் ஆம் அதில் பல ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இல்லாமல் இல்லை யார் ஒருவர் மற்றவர்களுடைய துன்பத்திலும் கஷ்டத்திலும் பங்கெடுக்கிறாரோ அவர் உலகத்தை விட்டு மரணித்தாலும் அந்த உன்னதமான ஜன்னத்தை நிகழ்ந்த சொர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது ஒரு நாள் பொழுது நபி அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்களோடு மரணத் தருவாயில் இருக்கின்ற ஒரு மனிதனுடைய வீட்டுக்கு மதீனாவிலே செல்லுகிறார்கள் அந்த மனிதரோ மரணத் தருவாயிலே இருக்கிறார் மரணத் தருவாயிலிருந்து அந்த மனிதர் கூறுகிறார் அது புதியதாக இருந்திருக்கக்கூடாதா என்று கூறி சற்று நேரத்திலே அவர் மரணித்து விடுகிறார் மரணத்தினுடைய தருவாயில் அவர் கூறி அந்த வார்த்தை சகாபாக்களை சிந்திக்க தூண்டியது சகாபாக்கள் நபிகள் அவருடைய தோழர்களை அப்படியே சிந்திக்க தூண்டியது அந்த மனிதனுடைய கடமைகளை செய்துவிட்டு நபி அவர்களும் தோழர்களும் அந்த இடத்திலேருந்து வெளியே வருகிறார்கள் அருமை தோழர்கள் நபிகளாரை சூழ்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் நபியே நாயகமே அந்த மனிதனுடைய மரணத் தருவாயிலை நாம் கலந்து கொண்ட நேரத்தில் மரணத் தருவாயில் உயிர் பிரிவதற்கு முன்னால் அந்த மனிதர் சொன்னாரே அது புதியதாக இருந்திருக்கக்கூடாதா என்று சொன்னாரே அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு புரியவில்லை நபியே நாயகமே அதற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலேஹ் வல்லம் சொன்னார்கள் இந்த மனிதர் ஒரு நாள் வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு மனிதர் வீட்டுக்கு தேடி வந்து தனக்கு மாற்று ஆடைகள் இல்லாமல் இருப்பதாகவும் எனக்கு உடுத்துவதற்கு என்னுடைய மானத்தை மறைப்பதற்கு ஆடைகள் தாருங்கள் என்று ஆடை அணிவிக்குமாறு கேட்ட நேரத்தில் இந்த தோழரிடத்திலோ பழைய கிழிந்த கந்தலான பல தையல்கள் போடப்பட்ட ஆடை மாத்திரமே இருந்தது அதை அவர் அவருக்காக கொடுத்தார் அந்த ஆடையை கொடுத்து அவருடைய மானத்தை மறைத்ததற்காக இறைவன் இவருக்கு சுவர்க்கத்தின் காட்சியை மரணத் தருவாயிலே காண்பித்தான் அப்போது அந்த மரணத் தருவாயில் இருந்த மனிதர் இறைவனிடத்தில் கேட்டார் இறைவா அழகிய சுவர்க்கத்தை நான் பார்க்கிறேன் இந்த சுவர்க்கம் மிக மிக அழகாக இருக்கிறது இது யாருக்குரியது என்று கேட்ட நேரத்தில் இறைவன் சொன்னால் இது உனக்குரியது தான் இந்த மனிதன் கேட்கிறான் இந்த சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு அப்படி ஒரு நன்மையான காரியங்களை நான் செய்யவில்லையே இறைவன் சொன்னான் என்னுடைய அடியார்களில் ஒரு அடியான் மாற்று ஆடை இல்லாமல் ஏங்கி தவித்த நேரத்தில் உன்னிடத்திலே இருந்த கந்தலான கிழிந்த தையல்கள் பல போடப்பட்ட ஆடையேனும் கொடுத்து அவனுடைய மானத்தை நீ மறைத்து காப்பாற்றினாயே அதற்கு பகரமாக நான் உனக்கு சுவர்க்கத்தை தருகிறேன் என்று அந்த அழகிய சுவர்க்கத்தை மரண வேளையில் இறைவன் காட்டிய போதுதான் இந்த மனிதர் சொன்னார் நான் கொடுத்த ஆடை புதியதாக இருந்திருக்கக்கூடாதா என்று மரணத் தருவாயில் சொல்லி கவலைப்பட்டார் என நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை இருப்பதை கொடுத்து மகிழ்ந்தார் அந்த பெருமகனாருக்கு இறைவன் கொடுத்த சன்மானத்தை பார்த்தீர்களா எத்தனை ஏழைகள் எளியவர்கள் அனாதைகள் விதவைகள் இப்படியான பல தேவைகளோடு எங்களுடைய இல்லம் நாடி நாளாந்தம் வருகிறார்கள் எங்களுடைய தொழிலகங்களை நோக்கி வந்து செல்லுகிறார்கள் 
எங்களிடத்திலே மனம் விட்டு வெட்கம் விட்டு பல வார்த்தைகளை பல அவர்களுடைய தேவைகளை கேட்கத்தானே செய்கிறார்கள் நாம் இயலுமான வரைக்கும் எங்களிடத்திலே உள்ளவற்றை நாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து மகிழ வேண்டும் உதவி தேடி வருகின்றவர்களை விரட்டிவிடக்கூடாது யாசகம் கேட்டு வருகின்றவர்களுடைய உள்ளத்தை புண்படுத்திவிடக்கூடாது அவருடைய முகத்திலே நாம் பாய்ந்து அவர்களுடைய உள்ளத்தை தாக்கிவிடக்கூடாது எங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்து அவர்களை வழி அனுப்பி வைப்போமையாக இருந்தால் நிச்சயமாக இறைவன் நம்முடைய உதவியை கண்டு சந்தோஷமடைவான் இறைவன் தந்த அருட் கடாட்சங்களிலிருந்து செலவழிக்குமாறு தானே இறைவன் எங்களை பார்த்து கட்டளை இடுகிறான் நாம் பிறந்து வருகின்ற நேரத்திலே ஒன்றும் இல்லாத வெறும் கையோடு அல்லவா பிறந்து வந்தோம் இவ்வளவு அருட்கொடைகளோடு இறைவன் எம்மை வாழ வைத்திருக்கிறானே அந்த இறைவனுக்காக நாம் இதனை கொடுத்து மகிழ முடியாதா இறைவனுடைய அடியார்களுடைய துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் போக்குவதற்காக இப்படியான நற்கிரிகைகளில் நாம் ஈடுபட விட ஈடுபட்டு இறைவனுடைய நன்மதிப்பை பெற்றுக்கொள்ள கூடாதா இதுவல்லவா இறைவனுடைய பாதையிலே நாம் செலவழிக்க கூடிய இறைவனுடைய திருப்திக்காக நாம் கொடுத்து மகளக்கூடிய சந்தோஷமாக இருக்கிற கொடுத்த இறைவன் எடுத்தும் எடுத்தும் சோதிப்பதற்கு சக்தி உடையவன் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இறைவன் கொடுத்தும் சோதிப்பான் எடுத்தும் சோதிப்பான் நாம் கொடுத்து மகளக்கூடியவர்களாக இருப்போமையாக இருந்தால் நிச்சயமாக சத்தியமாக அந்த இறைவன் நமக்கு அள்ளி தருவதில் கஞ்சத்தனமடைய மாட்டான் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் அருளையும் அன்பையும் பெறுவோமாக வசலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து